Naam bila shaka hujambo na karibu katika Swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwenzangu ni Noel Alteke na katika soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu. Karibu. Wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya malaria hii leo shirika la afya duniani WHO limesema kuwa chanjo ya kwanza ya ugonjwa huo itaanza kufanywa majaribio nchini Kenya, Malawi na Ghana kuanzia mwaka wa 2018. Chanjo hiyo ya kiwango kikubwa ilichukua miongo kadhaa na mamilioni ya dola kubuniwa. Mratibu wa mpango wa kutekeleza chanjo hiyo Mary Hemmer Amesema chanjo hiyo kwa sasa imeshavuka ngazi ya kufanyia uchunguzi katika maabara na shirika la kudhibiti dawa la Ulaya limeisifu chanjo hiyo. Chanjo hiyo iitwayo RTS ni kwa ajili ya kuwakinga watoto wadogo dhidi ya aina mbaya ya malaria iliyosababishwa na mbwa itwayo Plasmodium falisparium. Itafanyiwa majaribio katika maeneo yatakayochaguliwa na nchi hizo tatu na maeneo hayo yanatakiwa kuwa na visa vingi vya maradhi ya malaria na pia kampeni za kupambana na ugonjwa huo kulingana na Hammer chanjo hiyo itatolewa kwa jumla ya watoto laki tatu na elfu sitini walio katika umri wa miezi mitano na kumi na saba ili kubainisha iwapo dalili za kinga zinazoonyeshwa katika uchunguzi wa kliniki zitaonekana pia katika hali ya kawaida ya maisha Watoto watapokea chanjo hiyo mara tatu kwa mwezi wakiwa na umri wa miezi mitano na watapewa chanjo ya nne watakapotimiza miaka miwili. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO takriban watu bilioni tatu nukta mbili ambayo ni karibu nusu ya idadi ya watu duniani kote wao katika hatari ya kuambukizwa malaria. Mwaka wa 2015 visa zaidi ya milioni mbili vya malaria viliripotiwa na zaidi ya vifo laki nne barani Afrika hususan nchi za kusini mwa jangwa la Sahara zinabeba mzigo mkubwa ambapo WHO inasema kwamba mwaka 2015 bara hilo lilikuwa na asilimia tisa ya visa vya malaria na asilimia moja ya vifo ikitolea mfano wa bara la Ulaya ambalo kwa mwaka 2015 alikuwa na kisa chochote WHO imesema kuna hitaji uwekezaji mkubwa na wadharura kutokomeza ugonjwa huo huku ikipongeza nchi za Afrika zilizo kwenye mwelekeo sahihi. Maandalizi ya miundombinu kwa ajili ya sherehe za miaka tatu ya muungano Tanganyika na Zanzibar yanotarajiwa kufanyika hapo kesho mkoani Dodoma yamekamilika. Kumekuwa na maandalizi na kukagua uwanja wa Jamhuri ambapo sherehe hizo zitafanyika na uwanja wa Nyerere Square ambako zitafanyika burudani mbalimbali mbali kama sehemu ya maadhimisho hayo. Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa ametembelea viwanja hivyo na kutumia fursa hiyo kuwakaribisha wakazi kutoka wilaya zote za mkoa wa Dodoma na mikoa ya jirani wafike kwenye maonyesho hayo ambayo kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania yanafanyika mkoani humo. Ni ni ni, ni watake wana Dodoma wote wa Tanzania wote na hasa mikoa ya jirani ya Manyara, Singida, Morogoro na Iringa na wao pia wanakaribishwa. Sasa hivi kuja ni rahisi serikali ishatengeneza miundombinu ya barabara saizi ujaji ni kwa muda mfupi sana. Wilaya kama Mpwapwa, Kongwa, Bahi, Chamwino eh, na Dodoma yenyewe vijijini ni wilaya ambazo tutatarajia watu wake wote watakuwa hapa. Hata wilaya ya Kiteto ambayo ni jirani kutoka mkoa wa Manyara na wao pia tunawakaribisha waweze kuja. Rais wa Marekani Donald Trump na kansela Ujerumani Angela Merkel wamejadiliana kwa njia simu juu ya Korea Kaskazini kwa mujibu wa ikulu ya White House viongozi hao wametiliana manani hatari kubwa ya usalama inayosababishwa na Korea Kaskazini viongozi hao pia wamejadili juu ya migogoro ya Syria, Yemen na mashariki mwa Ukraine Rais Trump alisisitiza msimamo nchi yake wa kuziunga mkono juhudi za Ujerumani ya kufanya mazungumzo ya kuleta suluhisho la amani juu ya mgogoro wa nchini Ukraine Hatua hiyo inakuja mnamo wakati Korea Kaskazini ileo ikiadhimisha miaka mitano tangu kuanzishwa kwa jeshi lake huku wataalamu wakisema inaweza kutumia nafasi hiyo kufiatua kombora la masafa marefu au kufanya jaribio lingine la nuclear.
Siku chache baada ya wanachama wanaomuunga mkono katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF kuvamiwa na kujeruhiwa wakati wakifanya mkutano na waandishi wa habari Mabibo jijini Dar es Salaam. Leo uongozi wa chama hicho chini ya mwenyekiti wake Profesa Ibrahim Lipumba umeibuka na kukiri kuchangia kuibuka kwa vurugu hizo. Akizungumza katika makao makuu ya ofisi hizo naibu mkurugenzi wa habari na uenezi Abdul Kambaya amesema lengo la walinzi wa chama hicho walihusika ingawaje hawakupiga waandishi wa habari kama ilivyodaiwa. Hoja yetu kubwa ilikuwa ni kueleza kilichotokea kulaani kuishauri serikali lakini pia kuomba radhi kwa waandishi wa habari kwa sababu kafu ndiyo iliyosababisha hiyo jambo ambalo halikufanywa na Julius Mtatiro na wenzie zaidi ya kulalamika ungwana ungwana ni kukiri matatizo yaliyosababishwa na familia yako familia yetu ya kafu ndiyo sababu ya kukatwa kisigino mlinzi wetu ndiyo sababu ya kupigwa baadhi ya waandishi wa habari kambaya amesema chama cha wananchi CUF kinaomba radhi kwa yote yaliyotokea katika mkutano huo licha ya kuendelea kudai mvurugano huo unachangiwa na wapinzani wao kisiasa. Napoyasema haya sina maana nilishuhudia waandishi wakipigwa lakini sina sababu ya kukataa kwamba hawakupigwa wakati wao wanajieleza hivyo wamepigwa. Mimi kwenye kwa nyutukio. Na wapo wengine ukiwatazama unaweza kaona kweli huyu kapigwa. Kama unavyomuona mlinzi wetu kisigino hana unamuona dada mmoja ameonekana kabisa kama amepata dharuba uwezo uh, ukasema hawakupigwa hao kwenye tukio la kafu wamepigwa wapi na kikao kilikuwa cha kafu ila nani aliyepiga hapo ndio shughuli sisi kafu utafiti wetu ni huo Wagombea wawili wakuu wanaoingia duru ya pili ya uchaguzi wa urais nchini Ufaransa, Mliberali Emmanuel Macron na mwenyekiti wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia Marine Le Pen wamehudhuria kumbukumbu za kumpatia heshima za mwisho askari polisi aliyuliwa katika shambulio la kigaidi la Shamsi Rais. Rais François Hollande amempa heshima za mwisho askari polisi Xavier Jugel na kumtunukia medali mashuhuri ya heshima pamoja na kumpandishwa cheo daraja na kuwa captain. Wagombe hao wawili wakuu wanao tofautiana sana katika swala la jinsi ya kuhakikisha usalama nchini Ufaransa. Marine Le Pen anapigania mipaka ya Ufaransa ilindwe na Ufaransa yenyewe badala ya umoja wa Ulaya na kuahidi kurejesha makwa wageni wote watakao tuhumiwa kuhusika na ugaidi. Emmanuel Macron anapigania mipaka iwachwe wazi na kuahimiza wa Fransa wasikubali kutishwa. Kwa mujibu wa utafiti wa maoni wa piga kura Emmanuel Macron atamshinda Marine Le Pen kwa asilimia mbili hadi nane ya kura dhidi ya asilimia sita hadi nane za Marine Le Pen. Duru ya pili ya uchaguzi wa urais itafanyika Mei saba inayokuja mwaka huu Wafanyabiashara wa machungwa katika soko la Buguruni jijini Dar es Salaam wamekuwa kinufaika na biashara hiyo kila msimu mpya unapofika ingawa je msimu unapokuwa wenye mazao mengi hupata hasara Wakizungumza na ASTV wafanyabiashara hao wamesema usafirishaji wa machungwa kutoka shambani jijini Tanga ambako ndiko kilimo cha machungwa kimeshamiri kwa kiwango kikubwa umekuwa ukichangia kuharibika kabla ya kufika sokoni. Aya yanaharibika kwa vile yanakaa kwenye bodi kama unavyoona hii bodi hapa. Mwingine yanapakiwa kwenye box bodi, mwingine katika open bodi. Sasa wewe na mwingine yashakuwa ya shaiva ya stamili sana kukaa katika bodi naweza kakaa gari kakata siku 4 siku 5 hasa haya ni machungwa hivi pia shaiva lazima mengine yatabakia mengine mabovu ndio hayo yanatupwa pembeni baadaye yanakuja yanafanywa usafi anaenda kutupwa dampo kwa upande mwingine mazingira ambayo machungwa huhifadhiwa kabla ya kuuzwa sokoni hapo nayo na ni kikwazo kwa afya ya mlaji wa mwisho hali ni kama unavyoiona hali kama unavyoiona kutokana na ile miundo mbinu ni miundo mbinu ya kizamani so miundo mbinu ya kisasa na, na inavozidi kuna nisli inavozidi kutanuka na watu ndio wanazidi kuja na ile miundo mbinu kwamba ni miundo mbinu ya kizamani so miundo mbinu ya kisasa labda serikali itanue barabara au labda 
kutokana na masinki ni masinki ya kizamani haya. Hivi punde Christina Mshiu atakujia na habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa deli na Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani menulo kwa shilingi 2216 na kuuzwa kwa shilingi 2238. Paundi ya Uingereza menulo kwa shilingi 2843 na kuuzwa kwa shilingi 2872. Euro ya Ulaya menulo kwa shilingi 2374 na kuuzwa kwa shilingi 2398. Shilingi ya Kenya menulo kwa shilingi 21 na senti 45 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 61. Shilingi ya Uganda menulo kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Rand Afrika Kusini menulo kwa shilingi 166 na kuuzwa kwa shilingi 168. Faranga ya Rwanda menulo kwa shilingi 2 na senti 68 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 73. Faranga ya Burundi menulo kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 13. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Soko la fedha linahitimisha swahili habari kwa sasa. Kwa niaba wale wote waliofanikisha swahili habari, jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu amekuwa ni Noah Lalataika. Na katika soko la fedha tumekuwa na Christina Mshiu kwa pamoja tunakwambia endelea kufurahia muda wako.